ಅವರು ಭೋಜನ ಒಡ್ಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಅನ್ನ ಒಡ್ಡಿನ ಕಡೆ ಏನು ಬೇಡ ಮುಂಚೆ ಬಡಾನ ಅಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಒಡ್ಡಿನ ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ ತಲೆ ಮಾಡ ಅನ್ನಟ ಅದೇ ಏನು ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಲೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಪಕ್ಕ ಅದು ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನಟ ಇದು ಇರೋ ಕಡೆ ಹಲವು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ನೀವು ಇಕ್ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗದ್ರ ಮಾಂತ್ರ ಪಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಹೇಳಿ ಸುಸ್ಕೊಂಬಂದಿ ಬರ ಬಂದಿರ ಈ ಕೆತ್ತ ಅದರ ಬೇಕು ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಟ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆತ್ತ ಕೊಡೋದು ಸೂಡ ಅನ್ನ ಕೊಡ ಅದರ ಒಂದು ಮರಿ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ ಈ ಕೊಂಡ ಅದರ ಬೇಕು ಅನ್ನಟ ಅದೇ ಆ ಕೊಂಡ ಈ ಕೊಡೋದು ಸುಸ್ಕೊ ಅನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನಂತೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಯ್ತು ಇವರು ಪಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಇರ್ತಾನವರು ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಯಾರು ಬರೆದು ಇರ್ತಾನವರು ಬರೆದು ಇರ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಜೀವಿತ ಅವರು ಈ ಸಾಮಾ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಚಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ತತ್ವಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದು ಇರ್ತಾನಾಡು ಅವರು ಅಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಕೂತು ಹೊಂಟು ಅವರು ಬರೆದು ಇರ್ತಾನ ಬರಗೆತಿ 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 ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಕಾಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಬು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೀಸಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ರಾಜರ ಏನಾದ್ರು ಮಂತ್ರ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರು ಅದು ಕೂಡ ಮಾ ಗುರುಗಳು ಎಪ್ಪುಡು ಬಡ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೈಯ ನೀಡು ಹುಡುಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ತು ಅದು ನೀವು ಚೆಪ್ಪಾನು ಈಗ ಕೋಪ ಮುಂಚೆ ನಾಗ ನಿಲ್ಸು ಅಯ್ತೇ ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಹೊತ್ತೊಂಡಾರ ನಾಟ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾರಂತೆ ಈ ಲೋಪಲ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಉಂಡಾಗಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಿಟ್ಟು 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 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರು ಅಪ್ಪಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹೋದ ಜ್ಞಾನಿಕ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆ ಬೇಕಂಡ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಕಡೆ ಬೇಕಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳು ಇಂಕೋ ಪಂಜೋ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾಟ ಏನಂತೆ ಮೇನ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಅವಳು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಆ ಕಡೆ ನೀನು ಮೇಲೆ ಲೋಪಲ್ ನೋಡೋಣ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾಟ ಮೇಲೆ ಲೋಪಲ್ ತಿನ್ನೇನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಟು ಗುರು ಅಪ್ಪಡೆ ಕೊಂಚ ಪಂಜೆ ಮೊದಲೇ ತಿನ್ನು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಕ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳ ಪಾದಗಳು ಬಡ್ಡಾಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಪಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಯಾವತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕೊಂಡು ಮನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳ ಕಾಯಂ ಬಡೆ ಅದು ಏನ್ ಬರಲೇದು ಆ ಮಾತ್ರ ಬೋರಲೇ ನಿಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಸುಂಟು ದುಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಸುಣ್ಣ ಆ ಗಮನ ಕೇಳು ರಹಸ್ಯ ಗೆದ್ದ ಕವಿಗೆ ಅದ ಇಂಥ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬೆಳಿಲೇದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇನಾನ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಬಳಿ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಗೆದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಂಭಟ್ರ ಅನ್ನಂತ ಎಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುಂಗ ಅನ್ನಕ ಈ ಕಡೆ ಪಾಠ ಇವನ ಪಾಠ ಸೇರ್ತ ಈ ಸಂಬಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇದು ಬೈಕ್ ಪಾಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಕ್ಯ ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೇಂಡಿಯ ಮಂಟವನ್ನ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ದೂಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ ಆ ಪಾಕ್ಯ ನಿಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿ ಪೈನ್ ಜರ್ರ ಸಿಂಧಿ ಜಾರು ಅನ್ನಕ್ಕ ಜಾರ ಅಪ್ಪಡೆ ಇಂಜಿಯ ಮಂಟವಾಗ ಮಳಿ ಪಾಕ ಅನ್ನಕ್ಕ ಪಾಕ್ಯ ಮಳಿ ಜಾರು ಅನ್ನಕ್ಕ ಮಳಿ ಪಾಕ ಮಳಿ ಜಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಳಿ ನೀಗೆ ಏನ ಪರಿಚಿಸುವವರೆಗೂ ಪಾಕಿದು ಜಾರುದು ಪಾಕಿದು ಜಾರುದು ಅನ್ನ
ఇది నేల నుండి ఇది నీళ్ళు అని పెడితే సరిపోయి కానీ ఇద్దరికి నేలా చేస్తాను వచ్చి మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ శాఖని సరైన పద్ధతిలో దారిలోకి తీసుకురా చిన్నతనం లో సరైన పద్ధతిలోనే ఉండేది శాఖలో మనం ఉయ్యాలలో పడుకుని ఉన్న రోజుల్లో ఆడుకుంటూ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మనం నిద్రపోతూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైనా పరిస్థితులు నిద్రపోతూ ఉంటే చూడండి శాఖ స్పష్టగా క్రమబద్ధంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఉయ్యాలలో పడుకున్న కుర్రాడికి తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంలో తేడాలను కొన్నట్లయితే ఇలా శాఖ పీలుస్తూ ఉంటే మధ్యన ఉండండి కుర్రాడు అని మళ్ళీ పీలుస్తూ ఉంటాడు అంటే ఒక ఐదు ఆరు నెలల్లో కుర్రాడికి ఉపశం లేదు వస్తుంది తండ్రితో తల్లికి ఉన్నదే అని అర్థం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు శాఖ ఎలా నడుస్తుందో చూడు కాలల వ్యాత్మకంగా సంగీతంలో అలా నడుస్తుంది లేదా చంద ఉపద్రమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తుంది ఇక నడుస్తూ ఉన్నటువంటి కర్తవ్యుడు పెద్దవాడు అయిపోయిన కొద్ది ఏం చేస్తాడంటే చెదరుకుంటాడు చిన్నగా నడవని కూడా శాఖ చిన్నగా నడుస్తూ ఉంటే గుండె కొట్టుకుంటే చిన్నగా నడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు ఈ శాఖ నడుస్తున్నాడు కానీ లోపల భజన చేస్తూ రామనామం చేస్తున్నాడు ఆంజనే అంటే హాస్య బీచ్ అది కుంటే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అది కూడా తక్కువ పద్ధతిలోనే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది చాలా లయాత్మకమైనటువంటి సందోభత్వమైన పద్ధతిలో కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అలాంటిది ఇవన్నీ కొట్టలు మనం పొల పెడుతూ ఉంటాం పెద్దవాళ్ళు ఆయన కొద్ది ఏదో కొద్దిగా ఏం చేస్తాం ఆరు నిమిషాలు ఉంది రైలుకి సరే ఆరు నిమిషాలు ఉన్నవారు రైలుకి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఈ రోజు అన్నం తిని విధానం చూస్తుంటే రిస్టర్ దగ్గర మూడు నిమిషాల్లో అన్నం తిని ఆరు నిమిషాల్లో రైలు పోయినా రైలు కడదామని మనస్సులో బుద్ధి పెట్టుకుని అన్నం తింటే పోతున్నటువంటి వాడికి ఈ శాఖాన్ని ఈ గొండి కొట్టుకుంటామని కాలం తప్పుతుంది లయ సందర్శ తప్పుతుంది కపటాలం అయితే మొదలెడతాం అయింది మధ్య ఎదుర్కో పైన అయిపోతుంది అంటే అన్నం తింటున్న బుద్ధి సింగా కూడా వేసుకుంటున్నట్టుగా తింటాడు ఇది వేసి దానికి అందరూ వైద్యులు బండిలో పోతే ఇలాంటి రోజుకి ఎన్ని మాసం చేస్తాను బస్తా అందరేమో రైలు ఉండే పోతే నిజమైనటువంటి పరిస్థితులు రైలు అంటే పోతే ఇప్పుడు నష్టం ఏమి శాసం ఏంటి నష్టం రైలు అంటే పోతే నష్టం మనకి ఏమాత్రమైన చిన్న వస్తు ఎలుక తోక మీద వెంట్రు చెప్పి బుర్ర మనకు కామన్ సెన్స్ ఉన్నా ఇలా అంటే ఎక్కువ ప్రమాదం లేని రైలు అందరూ పోతే ఎక్కువ ప్రమాదం లేదని తెలుసుకుంటా వచ్చింది కానీ మనకున్న బుద్ధి కుక్క బుద్ధి ఎలాంటిదంటే బండి అందరూ పోతే పనులు ఇవ్వలేదండి మీ ఎదుకు పనులు అయితే ఉండమా నేను చెప్పిన పనులో ఉన్నాము అని దాని మీద భయపడతాం అనేటువంటి కుక్క బుద్ధి ఎక్కువ పనిచేస్తుంది కానీ దానికంటే ఇది ఎక్కువ అనేటువంటి బుద్ధి ఇది లోపల ఉండి కూడా పని చేయని పని చేయనిస్తే బండి వెళ్ళిపోతున్నా ఉంటే ఈ విశ్వాసం ఇచ్చేస్తారు ఇలా పాడు చేస్తుంటూ ఉంటాం అలాగే ఎవరి మీద కోపం వచ్చింది చెప్పిన పని చేయలేదు నిన్న వాడిని వెళ్ళి టికెట్ రిజర్వ్ చేయించి రమణాన్ని తీసుకొచ్చేరా లేదండి రమణ వచ్చిన అడిగారు ఏరా టికెట్ రిజర్వ్ చేసిరారా ఏమైంది నిన్న వాడిని చెప్పాను లేదు చేయకని మీకు ఇష్టం చేద్దాం ఎందుకు వస్తున్నాం అనుకుంటున్నావు నేను చిన్నప్పటికి యాత్ర ఎందుకు పోషించాను మీ అబ్బాయి ఎందుకు యాత్ర చూసాను ఎవరు అనుకుంటున్నావు తర్వాత శాస్త్ర చూసుకోండి అలాగే ఎవరి మీద ఈ రిస్క్లో వస్తుంది శాస్త్ర చూసుకోండి గుండె కొట్టుకుంటూ చూసుకోండి మారిపోయాను పైన తగ్గాక కట్టుకున్నావు ఎవరి మీద అప్పులు వస్తుంది శాస్త్ర మారిపోయింది గుండె కాయ కొట్టుకుంటూ మారిపోయింది మళ్ళీ కట్టుకుంటే భయం వస్తుంది భయం వచ్చేటప్పుడు నేరంగి పోయింది శాస్త్ర నడుస్తుంది గుండె కాయ కొట్టబా కొట్టుకుంటుంది సో రోజుకి కొన్ని వందల మాటలు కనీసం ఇలాంటి పౌరు పని మనం చేస్తూ ఉంటాం సో మనకు కోపం వచ్చినప్పుడల్లా మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చినప్పుడల్లా అసూయ వచ్చినప్పుడల్లా సందేహం వచ్చినప్పుడల్లా భయం వచ్చినప్పుడల్లా దుఃఖం వచ్చినప్పుడల్లా 
ప్రాస గుండె కాయ కొట్టుకుంటాము దాని తాళం తప్పటం గతి తప్పటం నేరేపటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మాకే తత్ఫలితంగా ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజులు వచ్చేటప్పటికి వీటికి సంబంధించిన ఎగుడు గుళ్ళు ఉత్సాహ నిశ్వాసలు పిల్లవాడికి ఉయ్యాల్లో పడుకున్న వాడికి నడిపిన పద్ధతిలో చెప్పిన పుట్టం పెట్టిన ఇంక నెలవనిస్తు చేస్తాం అది వచ్చిన తర్వాతనే గబ్బు చేయడం బ్లడ్ ప్రెషర్ రావటం గుండెకి నొప్పి రావటం గొంతులో నొప్పి రావటం కడుపులో నొప్పి రావటం కడుపులో గాలి చేయడం మొదలైనటువంటి అన్ని మోకాళ్ళు నడుస్తుంటే చిటుకు చిటుకు మన శబ్దం రావటం మొదలైన అన్నారు ఎందుకంటే ఏవైతే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైన విషయాలు ఉన్నాయో వాటి ఎదల మనం అపచారం రోజుకు కొన్ని వందల మార్పు చేశాం చేసి 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 తర్వాత అది పాడైపోయినటువంటి పరిస్థితి శాఖ చేశాం ఈ యోగాభ్యాసం చేయాల్సినటువంటి వాడు మొట్టమొదటి ఏం చేయాలంటే ఈ శాఖను గమనిస్తూ కూర్చోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు శాఖ ఎలా పీలుస్తూ ఉన్నాం శాఖ ఎలా ఊరుతూ ఉన్నాం దానంతరం శ్వాస లోపలికి ఎలా వస్తూ ఉంది బయటికి ఎలా వెళుతూ ఉంది గమనించండి గమనిస్తే ఎవరిని మార్చే దీన్ని గమనిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా నిశ్చలంగా నిలబడుతుంది మనస్సు అది ఒకటే మార్చాం మనస్సు నిశ్చలంగా నిలబడే మనస్సు అంటే నిలబడదు దానికి ఉత్సాహ నిశ్వాసాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండటం అనేటువంటి పని అప్పచెప్పినట్లయితే ఒక వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ సరిమక్కలేదు మనసు అక్కడే నిలబడిపోతుంది మీరు మళ్ళీ ఏటలు చూసేస్తే కానీ ఏటలు రాదు ఈ మార్గం వాళ్ళు మొదటి స్టెప్ కింద చెప్పారు ఇది అయిన తర్వాత తర్వాత స్టెప్ లో ప్రశాంతంగా సుదీర్ఘంగా తీర్చగలిగినంత శ్వాస తొందరపడకుండా చేస్తుంది లోపలికి తీర్చిన తర్వాత దం పట్టకండి బిరడ పట్టకండి మళ్ళీ ప్రశాంతంగా సుదీర్ఘంగా ఎంతైతే శ్వాస వదలగలరు అంత శ్వాస వదలండి నొప్పి లేకుండా ఉండేంత శ్రమ లేకుండా ఉండేంత మాత్రమే చెయ్యండి తీసేటప్పుడు కూడా నొప్పి లేకుండా శ్రమ లేకుండా ముక్కురు బిక్కురు లేకుండా బొక్క తిరిగిపోకుండా తిమ్మ తిరిగిపోకుండా ఉండే సరి ఎంత పేరుతుందో అంత పేరుతుంది నిదానంగా పేరుతుంది ఎగురుది గుళ్ళుగా పేరుతుంది అంటే అక్కడికి ఎంత వదలగలరు అంత వదలండి నిదానంగా వదలండి ఎగురుది గుళ్ళు లేకుండా వదలండి ఈ రెండు చేస్తున్నప్పుడు ఈ పీలుస్తున్న శాఖనే మనస్సుతో చూస్తూ గమనిస్తూ ఉండండి విడుస్తున్న శాఖనే మనస్సుతో చూస్తూ గమనిస్తూ ఉండండి సో ఉత్సాహ నిశ్వాసములను గమనించుకుంటూ ఉత్సాహ నిశ్వాసలు చేయండి క్రమబద్ధమైన మార్గంలో చేయండి ఈ ప్రయత్నం చేయటం పేరు స్థిర సుఖమాసనం దీనివల్ల శాఖకు స్థిరత్వం వస్తుంది గుండె కొట్టుకుంటానికి స్థిరత్వం వస్తుంది ఈ రెండింటికి స్థిరత్వం వచ్చి మనస్తత్వం నిలబడితే తప్ప మనస్సుకి స్థిరత్వం రాదు అన్ని చేసిన సైకాలకి ఎన్నో శాఖైనా మనస్సుకి స్థిరత్వం రాదు బ్రతలు శారీస్ మొదలైన ఊళ్ళల్లోకి వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం సైకలాజికల్ అడ్వైజర్స్ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్స్ అని ఉంటారు వాళ్ళు నిద్ర పట్టకుండా బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మీరు సికార్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భయభయంగా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే కాంప్లెక్స్ అంటారు వాళ్ళు అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వైద్యం చేస్తామనే పేరుతో వీళ్ళు బోర్డు కట్టుకుంటారు ఈ సైకాలజీ వాళ్ళు అడ్వైజర్స్ వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు రావడంలో ఒక వంద డాలర్లు వీడికి ఫీజు ఇచ్చి వాడికి ఇలా బాధగా ఉంది అని వాడు చెప్పడం అన్నా వాడంతా వినటం అన్నా వీడికి ఏదో నిద్ర మత్తు మొదలైన నానా గడ్డి మీద రెండు బిడ్డలు ఇవ్వటం వెళ్ళటం జరుగుతాం ఆ సైకాలజికల్ అడ్వైజర్స్ అనేటువంటి సైకాలజీ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు అంటే మనం మనగేలా మనకి కాదు వాళ్ళు కన్నా కూడా నడుస్తాం మనకన్నా వచ్చి నిద్ర పట్టడం లేదండి నా వయసుకి నాకు పడదండి నా సంస్కారం ఇలా అయిపోయిందండి సైకాలజీ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు మొహం వాడి భార్య వాడి మాట ఏమంట ఇంకోటి సైకాలజీ కూడా ఉపయోగిస్తానంటే రోడ్ శాస్త్రీయ విశ్వరత్వం వచ్చినప్పుడు శరీరవాదం శరీర చిత్తం నిశ్చలే నిశ్చలం పదే యోగాభ్యాసం చేశాడు వాయువు శాంతుల్యంగా ఉంటుంటే చిత్తం శాంతుల్యంగా ఉంటుంది వాయువు చక్కగా నిశ్చరత్వంలో చూస్తే చిత్తం నిశ్చరత్వంలో వస్తుంది ఇది పద్ధతి అన్నాడు ఈ స్థితి కోసం అని చెప్పి ఇది అభ్యాసం చేసిన తర్వాత ప్రశాంతంగా కొన్ని శాఖలు అలాగ నెమ్మదిగా లోపలికి తీరుస్తూ గమనిస్తూ ఉండండి అలాగ వైపుకి ఓదుంటూ గమనిస్తూ ఉండండి మనస్సుకి ఆసనము అనేటువంటి స్థితి చిత్ర సుఖం ఆసనం అని పతంజలి చెప్పింది లేకపోతే సుఖం ఆసన ఆత్మనమ అని భగవద్గీతలో చెప్పింది దాని అర్థం అంటే ఏమిటో తెలుస్తాం 
ఈ దేశాలు ముందు ఏం చెప్పారు భగవద్గీత లో ప్రాణాపానోతమో కృత్వాగాప్యంతరచారిణో నాక అంటే ముక్కు ముక్కులోకి లోపలికి క్షమిస్తూ ఉన్నది అభ్యంతరం అంటే లోపల నుంచి ఏదోకి తెలుస్తూ ఉన్నది ఈ రెండు ముక్కులోకి వెళ్ళి ముక్కు ఏదోకి తెలుస్తున్నాయి ప్రాణ అపాన అనేటువంటి రెండు సమాన అయ్యేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావాలి శాసని సమానమైనటువంటి పరిస్థితులు తీసుకురావాలి ఇది తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఇంకొక పని చేసుకోండి ఏమిటది తీరుస్తూ ఉన్న శాసని వింటూ అందరూ ఒక అక్షరం వినబడుతుంది జాతీయనండి క్రమంగా శాసని లోపలి ఎలాగా తీరుస్తూ వింటూ ఉంటే అక్షరం లోపలి వినిపిస్తుంది శాస తీరుస్తూ అనుకోకూడదు ఒకవేళ మొదటి రోజుల్లో వినిపించకపోతే మీరే మనస్సుతో సో అనేటువంటిది ఆ శాసతో జోడించుకొని వినండి లోపల వినిపిస్తుందో లేదో ఒక వారం రోజుల కంటే ఆలోచించలేదు తర్వాత శాస విధిస్తున్నంత సేపు కూడా హం అనేటువంటి అక్షరం వినిపిస్తుంది అది వినండి శాస పీలిస్తున్నంత సేపు సో అని అక్షరం ఉంటో శాసన వినండి శాస విడుస్తున్నంత సేపు హం అనేటువంటి అక్షరం ఉంటో శాసన వినండి ఇది అభ్యాసం చేయండి కొన్ని శాఖలు చేసినప్పుడు ప్రాణాయామాలు చెప్పబడినటువంటి పరిస్థితి చాలా వరకు మనం చేసిన వాళ్ళం అయినాం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పతంజలి చెప్పినటువంటి ఈశ్వర ప్రణిధాన అధ్వాతిక ప్రణవ అనేటువంటి రెండు సూత్రాల అర్థం వస్తుంది ఈశ్వరులకు శరణాగతి చేయండి అప్పుడు చేసేవాళ్ళు శరణాగతి చేస్తారు కానీ నువ్వు నేను కూర్చున్న కూడా శరణాగతం చేస్తాము ఇంత ముందు చెప్పని స్పెషల్ని చేసుకున్న వాడికి శరణాగతి అంటే లేని వాడికి అదొకటి ఈ చేసిన తర్వాత శరణాగతి చేయండి అంటే ఎలా చేయండి అంటే తన శివాచక ప్రణవ వాడిని పిలిచేటువంటి వాక్కు ఓంకారం వాడు మనల్ని పిలిపించి వాడి మనల్ని పిలిచేటువంటి వాక్కు ఓంకారం వాడు లోపల నుంచి వరి నువ్వు ఓంకారం చేయరా అని మనం అన్నట్లయితే మనం ఓంకారం చేద్దామని మనకు అనిపిస్తుంది ఈ రెండు కలిసేందుకు ఓంకారం చేయమ అప్పుడు మళ్ళీ శాఖలో తీరుస్తున్న సేపు మానసికంగా అని మానసికంగా ఉత్తిరిస్తూ అంతసేపు ఉన్న శ్వాస తీరుస్తూ శ్వాస తీరుస్తున్న సేపు మానసికంగా ఉచ్చరించారు అయిన తర్వాత మళ్ళీ శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు వాచికంగా ఉచ్చరించు లోపలి తీరుస్తున్నప్పుడు మానసికంగా ఉచ్చరించు శ్వాస బయటికి వదులుతున్నప్పుడు వాచికం కంఠంతో నిలబడుతుంది వాస్తవం ఈ ఒక్క సాధనకే మనస్సు నిలబడుతూ ఉంటుంది 
ఇంకొక సాధన దేనికైనా మనస్సు నిలబడుతుంది అని అనుకుంటాం పిచ్చి వ్యర్థం ఏం నిలబడదు యత్రోప రమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయ యోగ మార్గాన్ని సేవించడం చేత చిత్తము ఉపరమము అనేటువంటిది ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఆగిపోతుంది మనస్సు మనస్సు అయిపోతే ఏముంటుందండి మనకి ఇంకోట్లా ఏం లేదు మనస్సు అయితే మనం ఉంటాం అది వచ్చేది మనస్సు అయిపోతే మనం ఎట్లా ఉంటామండి అన్నాడు అంటే మనస్సుగా మాత్రమే ఉండటం అభ్యాసం చేశారు కనుక ఈ శ్వాస ప్రాణ తీర్చడం ఈ విధంగా తీర్చడం చేత అయిన వాడికి మనస్సు ఆగిపోతుంది మనం ఉంటాం అని తెలుస్తుంది ఈ మనస్సుకి ఒక చిత్రమైన లక్షణం ఉన్నది పూర్వకర్మ వాసనలు అంటూ ఉంటే దాంతో పాటు మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది కానీ స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు మనకు అవైలబుల్గా ఉండదు అంటే మనం నిన్న ఏం చేశాం మొన్న ఏం చేశాం పది రోజుల కంటే ఏం చేశాం ఇరవై రోజుల కంటే ఏం చేశాం ఎదురుకు నుంచి ఏం చేశామో ఆ మంచి సువాసనలు కానీ ఆ దుర్వాసనలు కానీ ఆ కంపులు కానీ వాటితో కూడి మన మనస్సు ఉంటుంది కానీ మనస్సు మనస్సుగా మనం ఓడపోత పెట్టిన దొరకరు మనస్సు ఎలాంటిదంటే ఒక జబురు మనసు ఉందని కొంత చేస్తాం దాంట్లో కొంచెం కర్పూరం పెట్టి జబురు పెట్టారు కొంచెం సేపు ఏంటర్ కర్పూరం తీసేసి ఇది నుంచి ఆ జబురు మాలు వాసన వచ్చి ఆ వాసనతో జబురు మాలు ఉంటుంది కానీ ఆ వాసన లేకుండా జబురు మాలు ఉండదు మనస్సు అంటే అలాంటిది ఆ జబురు మాలు లాంటిది అలాగే ఇంగువ ఆ జబురు మాలు మూట కట్టి ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ అంటారు తర్వాత ఇంగువ తీసేసి జబురు మాలు వాసన చేస్తే చూస్తే ఇంగువ వాసన వస్తుంది కానీ జబురు మాలు వాసన అని ఉండదు అలాగే ఉల్లిపాయ అలాగే వెల్లుల్లిపాయ జబురు మాలలో మూట కట్టి తర్వాత ఉల్లిపాయ తీసేసి వాసన చూస్తే జబురు మాలు ఉల్లిపాయ వాసన వేస్తుంది అక్కడ మనస్సు మనం ఎవరి గురించి ఏమనుకున్నామో ఏం పని చేసామో ఏం తిన్నామో ఏం విన్నామో ఏం అభ్యాసం చేసామో ఆ వాసన వేస్తూ మనస్సు మనకి దొరుకుతుంది కానీ మన మనస్సు మనకి స్వచ్ఛంగా దొరకడం అనేటువంటిది అడ్రస్ ఎక్కడ దొరకదండి మామూలు ఏం చేస్తే దొరుకుతుంది ఈ జబురు మాలలో ఉల్లిపాయ వేసి చేస్తే ఉల్లిపాయ వాసన వేస్తుంది వెల్లుల్లిపాయ వేసి చేస్తే వెల్లుల్లిపాయ వాసన వేస్తుంది కర్పూరం వేసి చేస్తే కర్పూరం వాసన వేస్తుంది నిప్పు కలిపి వేసి చేసి ఉంచి తీసేస్తే నిప్పు కలిపి వాసన వేస్తుందా తెలియదు జబురు మాలు నిప్పు కలిపిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కలిపోతుంది ఏ వస్తువుతో అయినా సరే దాని వాసన జబురు మాలు కంటుతుంది కానీ నిప్పు కలిగితో మాత్రం నిప్పు కలిగ వాసన జబురు మాలు కంటదు జబురు మాలు నిప్పు కలిగిలో వెళ్ళిపోతుంది అలాగే మన పూర్వకర్మకు సంబంధించి ఏం చేసినా సరే దాంతో మనస్సు కంపు కొడుతూ ఉంటుంది కానీ నీ శ్వాసను నువ్వు గమనించుకుని దాని వంక చూస్తూ అందులోంచి ఉన్న ఓంకారం ఉచ్చరించి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రం దాని వాసన మనస్సుకు పట్టదు మనస్సు మాయమైపోయి ఇంద్రోజు కష్టం అయిపోతుంది మనస్సు ఉండదు మీరు ఉంటారు ఈ మార్పు జరుగుతుంది ఇది ఒక శాసన గమనించుకుంటూ కూర్చున్న వాడికే శాఖ అవుతుంది అలాగే కంఠం నుంచి ఓంకారం ఉచ్చరిస్తూ దాన్ని విన్న వాడికే శాఖ అవుతుంది ఇంకో మూడవ వాడికి పుటం పెట్టిన శాఖ కాదు ఇది చేసి ఏదన్నా మంత్రం చేసుకుంటే వాడికి పుట్టగట్టలు ఉంటాయి కానీ ఇది చేయకుండా ఇంకేమన్నా మంత్రం చేసుకుంటూ ఉంటే తంత్రం ఇది ఏం లాభం లేదు గాయత్రి అయినా అంటే మరి అష్టాక్షరి అయినా అంటే ఏంటో వీడు వైష్ణవుడు అయ్యండి ఎలా చూస్తున్నాడు అనుకోకండి పంచాక్షరి అయినా అంటే నారసింహం అయినా అంటే మీరు ఏంటంటే లేదంటే హైగ్రహం అయిపోయినా అన్నారు అదేనా అంటే కొంచెం దక్షిణ మూర్తి అదేనా అంటే ఉత్తర మూర్తి అయినా ఏదైనా అంటే ఇది చేసిన వాడికి మిగతా మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇది చేయని వాడి మిగతా ఇది శాశ్వత్తు ఎందుకంటే ఏ మంత్రం చేసిన శాశ్వత అనేది చేయాల్సింది అది బయట చేసుకోకుండా కుళ్ళు గంపు కొడుతున్న శాశ్వత ఏ మంత్రం చేసినా కుళ్ళు మంత్రం అవుతుంది ఇది చెప్పేది అలా ఉండదు ఇది చెప్పి అభ్యాసం నిలబడితే మనస్సు దాని ఏంటి నిలబడుతుంది నిలబడిన తర్వాత ఇంకా వీడి మనస్సు ఉండదు మనస్సు ఉండనప్పుడు ఇంద్రియం కూడా ఉండవు ఎవరిని మనస్సు ఇంద్రియాలు ఏమవుతాయండి చేస్తున్నట్టు పిచ్చి అవసరం చేస్తే రైతు ఏమవుతుందండి 
గదిలో నైట్ లాంటి వ్యాపిస్తున్న వెలుతురు స్విచ్ ఆఫ్ చేసే వెలుతురు ఏమైంది అరిపోయిందా మాయం ఉందా మిగిలిపోయిందా అరిగిపోయిందా కొంచెం సైంటిఫిక్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి గదిలో ఉన్నటువంటి వెలుతురు ఏమైంది చీకటి ఎత్తేటప్పటికి వెలుతురు చీకటి అయిపోయిందా లేకపోతే చీకటి ఎత్తేసి వెలుతు నొప్పేసిందా ఉన్న కథలు సైన్స్ ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పండి అరవై యూనివర్సిటీలో సైన్స్ ప్రొఫెసర్ని అడిగాను చేస్తారు మీరు ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో అడిగాం ఫ్రాన్స్లో అడిగాం బెర్లిన్లో అడిగాం స్విట్జర్లాండ్లో అడిగాం సైన్స్ ప్రొఫెసర్ని అడిగాం స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఏమవుతుంది కనిపోతుందా పోతుందా మాయమవటం అంటే ఏమవుతుంది చీకటి వస్తుందంటే చీకటి దాన్ని మింగేస్తుందా ప్రస్తుతం ఉన్న ఫిజిక్స్ కి సాహసు కానీ గుండె దమ్ము కానీ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు లేదు ఇంకొక శతాబ్ది పోవాల్సి ఎందుకంటే లైట్ అంటే ఎవరు చెప్పగలిగినటువంటి స్థితి రానటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఉన్న ఫిజిక్స్ సిరీసే తేలలేదు వాళ్ళే కుట్టుకు వస్తున్న వాళ్ళు మనకి నీకు అర్థం చేయటం కామన్ మ్యాన్ చేయటం టెక్నికల్ సొల్యూషన్ ఆన్సర్ రానప్పుడు కామన్ మ్యాన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళే చరిత్రలతో చూస్తున్నారు అందుకని వెలుతురు ఏమని నేనో స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే మనస్సు అదే అవుతుంది ఈ విశ్వాస నిశ్వాసాన్ని ఫ్యాన్ చెప్పారు ఎదురు పోయినప్పుడు మనస్సు ఏమైంది ఏమిందా నిద్ర పూయం ఎక్కడికైనా ఉన్నాం నిద్ర పోతున్నాడు అంటారు నిద్ర ఉంటున్నాడు అనుకోగా ఏదో ఎవరెవరు మొదటి వాడు తెలుసు నిద్ర పోతున్నాడు అన్నారు కదా మా అందరూ కూడా పోతున్నాడు అన్నా ఈ గోయింగ్ ఇంటర్ సీట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన అన్న ఎవరితో ఫిజికల్ గా ఏం ఉన్నవాడు ఉన్నట్లే నిద్రకు ఊరుకుంటున్నాడు ప్రతి ఊరుకున్నాడు అన్నట్ట అది ఒకటి ఇక్కడే ఏ పోవటం అంటే ఏదైనా పోవటం అంటే ఉంటానే ఎక్కడికి పోయి వీరు దిష్టి ఎవరు పడుతుండేగా శరీరం అక్కడే ఉంటుంది కానీ జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు శరీరం ఎవరు జీవుడు వెళ్తాం అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్తాం అని అర్థం కాదు ఈ స్కూల్ అంటే ఇంకో స్కూల్ వెళ్తాం అని అర్థం అయోమయాన్ని వెళ్ళకూడదు ఇంటర్లోకి వెళ్ళకూడదు వచ్చేస్తా అంటే వచ్చేసి లేకపోతే అయితే కలు కొడుతున్న గమ్మ పైకి వచ్చేస్తాడు ఇంటర్లోకి వచ్చేదంటే అర్థం అది ఆ స్థితి నుంచి ఈ స్థితి నుంచి వచ్చాడు అని అర్థం కాదు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాడు అని అర్థం కాదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ కాదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలోనో ట్వంటీ సెకండ్ సెంచరీలోనో సైన్స్ దీని గురించి చెప్పగలుగుతారు ఈ లోపల వాళ్ళ కోసం ప్రతి తక్కువ కన్నా కోసం మనం ప్రయోగ చేస్తాం పెద్దలు చెప్పిన గ్రంథాలు ఉన్నాయి చదువుకుంటాం పక్కన తెలియ వరల్డ్ వరల్డ్ చెప్పినటువంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి బాధలు సైన్స్ ఇంకా చెప్పలేదు కదా అంటే వాడి వాహన పొద్దు కూడా ఒకపోతే మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని ఈ పెద్దలు చెప్పినటువంటి మార్గంలో మనం చెప్పుకునే వేస్తాం ఫిజిక్స్ వారు బయాలజీ వారు కెమిస్ట్రీ వారు చెప్పిన లేక మనం ఆగినట్లయితే మన గన్ వెళ్ళిపోతుంది చూసుకోవాలి కాపాడు కానీ కాపాడు మీద ఆన్సర్స్ లేవు ఎవరి దగ్గర నా దగ్గర లేవు ఉంటే ఈ జగదాచార్యుల దగ్గర ఒకళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఈ యోగాచార్యులు యోగాభ్యాసం ఇచ్చినటువంటి వారి దగ్గర మిగతా వారి దగ్గర దాన్ని ఆన్సర్ దేనికి కూడా ఒక బెడ్రూమ్ ఒక ఆన్సర్ లేదని చెబుతున్నాను ఏ సైన్స్ వేసుకున్న వాడి దగ్గర కూడా లేదు లక్షల సంవత్సరాల కిందట ప్రపంచానికి మానవ జాతికి కను కలిగించినటువంటి ఒక యోగ దర్శనం ఇచ్చినటువంటి మహానుభావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అనుయాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో అవతార మూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒకళ్ళకే ఈ శాస్త్రం తెలుస్తూ ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంది మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరికి ఆనాడు తెలియలేదు ఈనాడు తెలియలేదు రేపు ఆన తెలుస్తుంది ఏమో చూడాలి అభ్యాసం చేసుకున్న వాడికి వాడి సొంత ఆస్తి కింద తెలుస్తుంది ప్రతి వాడికి ఫీజు చెల్లించుకోకుండా ఇది నేర్చుకోవాలంటే ఫీజు కొనుక్కుంటాం కోసం డొనేషన్ అనే పేరుతో లంచం కట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఈ కులవాడికి ఇన్ని సీట్లు అనేటువంటి సమకూర్చి దీనికి అక్కర్లేదు ఎవరు అభ్యాసం చేస్తే పడిపోతుంది ఈ విద్య అభ్యాసం చేయగానే క్వాలిఫికేషన్ కానివ్వండి బలాన కులంలో పుట్టడం క్వాలిఫికేషన్ కాదు ఇది ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఇలాగే నడుస్తుంది సీట్ రిజర్వ్ చేసినా ఇది రాదు రిజర్వ్ చేయకపోయినా రావాల్సిన వాడికి వస్తుంది దాని పవిత్రత అలాంటిది మనం ఇలా అన్నారు కృష్ణవాచారులు అని చెప్పి ఏడ్చిపోయి లాభం లేదు సత్యం అంటే 